வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ராராமன் மல்டி சேனல் இந்த பதிவை காண்கின்ற அனைவருக்கும் இன்றைய நாள் இணைய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிள் வெஜ் குருமா தான் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது சப்பாத்தி பரோட்டா நான் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் ஷைடிஷாக இருக்கும் தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த குருமாவுக்கு தேவையானது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் பொடியாக ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் பீன்ஸு கொஞ்சம் பட்டாணி கேரட்டு கொடமிளகா இதெல்லாம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் காலிஃப்ளவர் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் கோஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சரீரத்துக்கு வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இது ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் அப்புறம் இது கரைக்கிறதுக்கு மசாலா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஏற்கனவே கசகசாக முந்திரி பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு முந்திரி பருப்பும் ஒரு ஸ்பூன் கசகசாவும் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு மூணு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை மேலே தூரத்துக்குங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச உடனே பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் அது கூட வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கினோடனே குண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தக்காளி இது ரெண்டும் நல்லா மசியணும் கொஞ்சமாக உப்பு தக்காளி மசியத்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் குக்கர்லே செய்கிறதுனால சீக்கிரமே செஞ்சு முடிச்சிடும் பார்த்திங்கன்னா இது வதங்குற நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசில் விட்டால் காய் சிலிந்துடும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சாம்பார் மிளகாத்தூளே போட்டுக்கலாம் இல்லை வேலூர் மசாலா இருந்ததுன்னா அது கூட போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் கொடமிளகா கேரட்டு தக்காணி பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வதங்கினோடனே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க ஏற்கனவே நம்ம அந்த தக்காளியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருக்குறோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு இந்த உப்பை நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ இதை ஒரு குக்கர் போட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் காய்கறி நல்லா குழவாக வெந்துடும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு விசில் விட்டுடுவோம் அதுக்கடையில் நம்ம அந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் ஒரு அரை மூடி கால் மூடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அதை சேர்த்துப்போம் முந்திரி பருப்பு கசகசாக முந்திரி பருப்பு ஆல்ரெடி ஊற வச்சது அதையும் எழுதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் கசகசாக முந்திரி பருப்பை ஒரு ஓட்டு ஓட்டி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இந்த கசகசாக முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் தான் இதுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இது பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சாச்சு இப்போ அது அதுவும் விசில் வந்துருச்சு ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது அது விசில் அடங்கினோடனே எடுத்து ஊற்றிடலாம் விசில் அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் காய் நல்லா குழவாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் விழுதியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்தாச்சு இது மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவி விட்டுலாம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை இது ஒரு இனிப்பு சுவை கொடுக்கும் இது அப்படியே அடுப்பில் லைட்டாக ஒரு கொடி வந்த ஒன்று நிறுத்திடலாம் க்ரீமியாக இருக்கும் 
நம்ம எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கொதி வந்த உடனே செவ்வ நிறுத்திடுங்க தேவைப்பட்டால் திக்னஸ் பத்தலை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கிரீமியாக வேணும்னா கொஞ்சம் பால் வேணாம் காய்ச்சின பால் வேணால் ஊற்றிக்கலாம் சூப்பராக வந்துருச்சு நமக்கு தேவையான குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு வெஜ் குருமா சூப்பராக வந்துருச்சுங்க ஹோட்டலில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்கு பாருங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்துருச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி விடுங்க புது புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் ஃபுல் வீடியோ அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியுடன் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது சித்ராராமன் தேங்க்ஸ்